హై స్టూడెంట్స్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డైసాక్రైడ్స్ డిస్కస్ చేసాం సుక్రోజ్ లాక్టోజ్ మాల్డోస్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే పాలీసాక్రైడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్ ప్రొడక్ట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ మోనోసాక్రైడ్స్ ఆలిగోసాక్రైడ్స్ పాలీసాక్రైడ్స్ ఆలిగోసాక్రైడ్స్ అయిపోయింది పాలి మోనోసాక్రైడ్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే పాలీసాక్రైడ్స్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తే అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ అయితే మోర్ దాన్ టెన్ మోనోసాక్రైడ్ యూనిట్స్ ఇస్తే పాలీసాక్రైడ్ అంటాం బట్ యాక్చువల్లీ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పాలిడ్ యూనిట్స్ ఇవ్వాలి హైడ్రాలసిస్ చేసి ఇస్తే యాక్చువల్గా అయితే సో కాబట్టి వాటిని మనం పాలీసాక్రైడ్స్ అంటారు అంటే పాలీ అంటే మెనీ సాక్రైడ్స్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే మోనోసాక్రైడ్స్ అండి అంటే ఇవి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్ జాయిన్ టుగెదర్ బై గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్ ఓకేనా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్ యూనిట్స్ ఏమవుతాయంటే గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్ తోటి కంబైన్ అయ్యి ఉంటాయి గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాం మనం అంటే లింకేజ్ బిట్వీన్ టూ మోనోసాక్రైడ్ యూనిట్స్ త్రూ ఆక్సిజన్ యాటమ్ ఓకేనా వాటిని మనం గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్ అంటాం సో అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ పాలీసాక్రైడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటా అంటే స్టార్చ్ సెల్యులోస్ గ్లైకోజెన్ ఓకేనా ఇంకేమన్నా డెక్స్ట్రిన్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పాలీసాక్రైడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం స్టార్చ్ స్టార్చ్ ఫార్ములా ఏంటంటే స్టార్చ్ కానీ సెల్యులోస్ వీటి ఫార్ములా అయితే సేమ్ సి సిక్స్ హెచ్ టెన్ ఓ ఫైవ్ ఓకేనా స్టార్చ్ ప్రజెంట్ ఇన్ వీట్ తర్వాత రైస్ బార్లీ ఓకేనా తర్వాత సెరల్స్ అదేవిధంగా అసమ్ వెజిటబుల్స్ వీటన్నిటిలో కూడా ఉంటుంది స్టార్చ్ అనేటువంటిది ప్రజెంట్ ఇన్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ స్టార్చ్ కానీ సెల్యులోస్ ఇవన్నీ కూడా నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ అని చెప్పాం ఓకేనా మనం షుగర్స్ని క్లాసిఫై చేసాం రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ విచ్ కెన్ రెడ్యూస్ టోలెన్స్ ఫెయిలింగ్స్ బెనడిక్ట్ అయితే వాటిని రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ అన్నాం రెడ్యూస్ అయిపోతే అంటే విచ్ కెనాట్ రెడ్యూస్ టోలెన్స్ ఫెయిలింగ్స్ బెనడిక్ట్ అయితే కనుక వాటిని మనం నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ అన్నాం సో కాబట్టి ఇవి పాలీసాక్రైడ్స్ అన్నీ కూడా నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ హెమీ ఎస్టాల్ గ్రూప్ ఉంటుంది వీటిల్లో అంటే లింకేజెస్లో హెమీ ఎస్టాల్ అనేటువంటిది గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది సో ఆ లింకేజ్ చూసినప్పుడు మాట్లాడదు సో అదేవిధంగా సుక్రోజును కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది స్టార్చ్ని కనుక మీరు ఆన్ కంప్లీట్ హైడ్రాలసిస్ ఏ యూనిట్స్ ఇస్తామా మోనోసాక్రైడ్ ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఆల్ఫా అంటే చెప్పాం మనం ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్లో ఓహెచ్ రైట్ సైడ్ ఉంటే ఆల్ఫా అంటారు అదే హ్యావర్త్ స్ట్రక్చర్ అయితేనేమో యానోమరిక్ కార్బన్కి ఓహెచ్ కింద వైపు డౌన్ సైడ్ డైరెక్షన్లో ఉంటేనేమో ఆల్ఫా అని చెప్తాం మనం సో దీని ప్రకారం మనకి యాక్చువల్గా స్ట్రక్చరల్లీ స్టార్చి టూ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా టూ ఏంటా అంటే అవి ఒకటి ఎమైలోస్ అండ్ రే సెకండ్ వన్ ఏంటా అంటే ఎమైలో పెక్టిన్ స్ట్రక్చరల్లీ టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసా అంటే టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇది దీంట్లో స్టార్చ్లో ఒకటి ఏంటా అంటే అది ఎమైలోస్ అనదర్ వన్ ఎమైలో పెక్టిన్ ఎమైలోస్ పార్ట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎమైలో పెక్టిన్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ అదేవిధంగా ఎమైలోజ్ వచ్చేసి వాటర్ సాలిబుల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇదేమో వాటర్ ఇన్సాలిబుల్ జనరల్గా స్టార్చి ఇన్సాలిబుల్ ఇన్ కోల్డ్ వాటర్ బట్ సాలిబుల్ ఇన్ హాట్ వాటర్ ఎందుకంటే దీంట్లో ఎమైలో పెక్టిన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంది ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఉంది అందుకనే జనరల్గా స్టార్చ్ ఇన్సాలిబుల్ ఇన్ వాటర్ బట్ సాలిబుల్ ఇన్ హాట్ వాటర్ హాట్ వాటర్లో సాలిబుల్ అవుతుంది అదేవిధంగా స్టార్చ్ బ్లూ కలర్ విత్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయోడిన్ తోటి స్టార్చ్ బ్లూ కలర్ ఇస్తుంది అయోడిన్ సొల్యూషన్ తోటి అయితే ఈ బ్లూ కలర్ డిజపియర్ అయింది ఎప్పుడైతే హీట్ చేస్తే కనుక ఆన్ హీటింగ్ ఇట్ డిజపియర్స్ బట్ కూల్ చేస్తే మళ్ళీ రీఅపియర్ అయింది మళ్ళీ ఆ బ్లూ కలర్ వచ్చింది అంటే కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ అది ఉంటుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కారణం ఏంటంటే మెయిన్గా ఇక్కడ ఏది రెస్పాన్సిబుల్ అయ్యంటే ఈ బ్లూ కలర్ ఇవ్వడానికి స్టార్చ్ ఎమ్ఐ లూజ్ పార్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టార్చ్ టర్న్స్ ఐ టూ సొల్యూషన్ టు బ్లూ డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎమ్ఐ లూజ్ ఓన్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టార్చ్ కలర్ ఇవ్వడానికి మెయిన్ ఏంటంటే ఇది బ్లూ కలర్ ఇవ్వడానికి ఎమ్ఐ లూజ్ పార్ట్ సో
ब्लू कलर विथ ई टू सोल्यूशन एमआईलो पिक्टीन पार्ट ओके ना सो अदे विधा दीन ओक स्ट्रक्चर चूस्ते एमआईसर की लीनियर पॉलीमर आफ् आलफा डी ग्लूकोज लीनियर चेन्स उ दींट इंदो वे सर की आलफा टू हड्रेड टू थौज आलफा डी ग्लूकोज यूनिट्स उ अदे विधा दींट ब्रांस उ लीनियर तो ब्रांस उ सो इट ए ब्रांड चेन पॉलीमर आफ् आलफा डी ग्लूकोज अच्छे मेरे दींट उ ग्लैकोसइडिक लिंकेज ग्लैकोसइडिक लिंकेज दीं ग्लैकोसइडिक लिंकेज प्रजेंट बिटवीन देंट मध्य अंटे आलफा डी ग्लूकोज यूनिट एंटे सी वन आफ आलफा डी ग्लूकोज एंड सी फोर आफ अनदर आलफा डी ग्लूकोज थ्रू आक्सीजन ऐटम सो ई विधा मन की ग्लैकोसइडिक लिंकेज उ देंट एम लोज अटे सी वन सी फोर अटे सिमलर टू मन एक्क मन लाक्टोज मालटोज कदा सी वन सी फोर और सुक्रोज मतमे सी वन आफ् आलफा डी ग्लूकोज अं सी टू आफ बीटा डी फ्रक्टोज अभी चला वेरी वेरी इंपारटे लेकिन दी सिंपल इंका अर्थम फर् एग्जापल और ग्लूकोज मालिक्यूल इधर ग्लूकोज फर् एग्जापल सी वन इटू सी फोर नैक्स्ट अनदर ग्लूकोज मालिक्यूल सो इध सी फोर and C1, so ये रेंडो कोड़ा connected through oxygen, so ये विधिंग का linear chains continuous का बोलते हैं, okay ना? Next one, दिए इतलो ये मोटे एंडे linear chains तो पढ़ का same मिला के, ये glucose molecule अनु कुंडे, glucose, ये C4, C1 नैक्स्ट अनदर ग्लूकोज मालिक्यूल सी फोर अंड सी वन सो इध ग्लैकोसइडिक लिंकेज प्रजेंट बिटी सी वन अंड सी फोर आलफा डी आलफा डी सें मालिक्यूल पॉली कदा मेनी मेनी यूनिट उ ओके ना सो अनदर मालिक्यूल नैक्स्ट इक दी तो इन एडिशन टू दट इंकेंटे सी सिक्स लिंकेज उ सो अनदर पॉलीमर चेन अनदर लीनियर चेन फर् एग्जापल सी वन अटे सी वन सर इतना ग्लूकोज मालिक्यूल सी वन अंदम इधी फोर सो सी वन की सी फोर की मैं इक सी सिक्स सी सिक्स कॉर्बन उ कदा सो इधी इकड़ ग्लैकोसइडिक लिंकेज उ वेरी वेरी इंपारटेंट सी वन टू सी सिक्स ब्रांस उ सो काबी ब्रांच चेन पॉलीमर अटार दी ओके ना सो स्ट्रक्चर्स सारी ड्रा चाहूँ चूँसारी असल के लिंकेज तेजक सरपत बट जस्टारी सो ओह कंटे आलफा अटार नैक्स्ट ओह हे नैक्स्ट हेचओह नैक्स्ट ओह हे नैक्स्ट हेची हेच टू ओ हेच इध वन टू थ्री फोर फाइव सो अदे विधा अनदर ग्लूकोज मालिक्यूल नैक्स्ट ओह हेच ओह हेच आलफा डी ग्लूकोज कलफा डी ग्लूको पैरनो नैक्स्ट वन हेचओह नैक्स्ट ओह नैक्स्ट हेच सी हेच टू ओह सो दी वाटर मालिक्यूल लास्ताई सो वाटर मालिक्यूल लास्टू लिंकेज अनदर वन ओके सो इधी लिंकेज हेच हेच रिमेनिंग काफिग्रेषन सेम ओह हे अदे विधा हेचओह ओके सो इकड़ा लिंकेज उम्म इध कंटीन्यूस कदा पॉलीमरिक चेन कदा अभी सो इत कंटिवस लिंकेज सो रिमेनिंग वी ओह हेच नैक्स्ट वी इकड़ा 
HEOH and CH2OH. Here is HCH2OH. Okay, so this is glycosidic linkage. A2A2 is C1 of 1 alpha D glucopyranose and C2 of, sorry, C4 of another alpha D glucopyranose. This is continuous chain. Run out the name C1 uh, glucose molecule C4 and mali glucose oxygen to di, c1 ila continuous ga meeku ee link ane etuvanti di poly kada poly ante many okay na so kabatti idu enti di amylose lo unde etuvanti linkages deeniki addition ga ikkada enti ante another polymer chain idi for example idi sixth carbon idi amylose lo untadi amylopectin lo ee deen tho paatu game untadi ante branches vastai ekkada c1 and c6 and another this kunde can come here. Another molecule can get this kunde. So you could linkage through weed third good on to the number C1 and C6 linkage on to so cover D is very very important. So the intro name of C1 C4 other than C1 C4 the body in addition to M to the C1 C6 linkage on to okay. So it is. Uh, starch is the Okay, na? A structure is the Next polysaccharide cellulose. It is the most abundant organic substance in plant kingdom. So, cellulose formula is the same C6, H10O5, and complete hydrolysis. Maniki, akademo, uh, starch is alpha D glucose units. Beta D glucose units. Vashte. Beta D glucose. Okay, next to even a common principal structural component of vegetable matter. Other than a 40 to 50 percent cellulose present in wood, 90 percent cellulose of the cotton loan to the other than it is formed in photosynthesis. There is a sunlight low photosynthesis carbon dioxide H2O. So, carbon D, other than it is non reducing sugar already reducing non reducing chala salt discuss. I think the what is the glycosidic linkage present uh, between monosaccharide units? Okay, now so e polysaccharide monosaccharides units made in the glycosidic linkage and I and I say make it put a C1 of beta D glucose beta link it okay, now beta D glucopyranose and beta D glucopyranose cover C1 of uh, beta D glucose another one c4 of another beta d glucose molecule through oxygen so you could form a glycosidic linkage then matter very very important c1 and c4 okay na? so miru chala easy ga gurthu pettu kawachu exceptional case ekkada unna ayante okka sucrose lo unnadi sucrose lo maatrame c1 c2 linkage undi next vache sariki meeku maltose lo c1 c4 e adhe vidhanga uh, lactose low coda C1 C4 and eh? then starch low coda C1 C4 eh? and alpha beta low with the bit one next one which is a recommend key then low coda starch low two parts on a mile was a mile of pectin in the put a discussion so capital is everything a deep look at a C1 and C4 linkages on a so it is a polysaccharide and cellulose is a money to item ready general government key cellulose digest out to the other the other 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 General Gamanke, cellulitic bacteria and Jeppe, uh, the Wittler under the sheep Gani and a Pasulo Wittler, get David down together. So, what you digest out of the Ganaman cover the dangers there and a Yedate cellulose on the cellulase and eight twenty enzyme thirty break a manaki glucose can the convert chest. Ah, uh, I enzyme and eight twenty the man stomach low lay than a mat. Okay, na? so it is cellulose to some man in see. Next, the last one is the glycogen. So, we have an energy source. Adhi. Carbohydrates uh, which are present in human body. We have glycogen. Okay, na, dine, animal starch is the glycogen. Ite, e glycogen is highly branched. De, for example, we have a starch in the amylopectin branches. Anandusara. Adiva Danikana Koda, Yamilo Pectin, highly branched, Ledu glycogen and a glycogen highly branched. Very, very important. So, Kabati, general Kamanaki, the present in muscle, liver, brain, 
ఓకేనా ఎప్పుడైతే మన బాడీకి ఎనర్జీ అవసరం అవుతుందో ఆ గ్లైకోజన్ని ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి ఓకేనా ఎంజైమ్స్ అంటే తెలుసు కదా బయోలాజికల్ కెటలిస్టల్ని మనం ఏమంటామంటే ఎంజైమ్స్ అంటారు ఓకే ఇది కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేటువంటి బయోలాజికల్ ఫ్యూయల్స్ మనకి బయోఫ్యూయల్స్ మనం ఎనర్జీ కావాలంటే ఏం చేసుకోవాలి కార్బోహైడ్రేట్సే కదా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ కావాలి హాని తేన చేసుకుంటే మనకి ఆయుర్వేదిక్లో మనకి ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ ఇమీడియట్లీగా ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది ఓకే చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇప్పుడు సెల్యులోజ్ ఇవి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ చాలా ఉన్నాయి వీటి ద్వారా